Всем привет, кто не представляет свою жизнь без домашних питомцев. К нам обратилась в программу через социальные сети Алена, ей 13 лет. Она написала, что хочет попасть в программу «Дай лапу» и рассказать о своей собачке. Я научила его некоторым командам. Его поведение связано с очень интересной историей, пишет она. Ну что ж, узнаем об этом поподробнее, идем в гости к Алене. Вот они, вот они уже встречают нас, да? Иди скорее сюда, так, Джакуша. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, хозяин? Ой, 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 все, он уже... Можно, да, на ручки взять? Да. Ой, все, он уже готов встречать. Встречать готов. Ален, ну кто это? Кто нас встречает? Это Джек. Джек. Джек какой ты смелый. Ой, ты смелый, такой приветливый, да? Любишь гостей? Конечно. Гостей встречает хорошо. Ну что, Джек, будем с тобой знакомиться? Милейшее создание с забавной мордочкой и круглыми глазками-пуговками. Это кроха умнее и гламурного хитреца йоркширского терьера. Кто-то рожден охранять своего хозяина, кто-то служить, ну а он предназначен быть другом всем людям. Этот очаровашка в миру активен по сравнению с большинством декоративных пород собак. Человек для него целый мир. Без двуногого существа краски блекнут, радость сменяется тоской. Давай разберемся с породой. Это все-таки пекинес или нет? Нет, нет это шицу. Шицу. Но он не похож на шицу. А, Потому что больше, да, на пекинеса. А, когда мы привозили его несколько раз в одну и ту же ветеринарную клинику, у всех расходились мнения, что это за порода. Но пришли к выводу, что это вообще шинес. То есть с шинес получается при скрещивании породы шицу и при скрещивании породы пекинес. Получается шинесы. Это что-то среднее между пекинесом. Пекинеса Мышицу. Как он у тебя появился? Нам его нашла на улице наша крестная и решила нам принести. На Ник... улице? На улице его нашли на улице, еще когда он был очень-очень маленький, э, только начал видеть. Нам его принесли, был весь мокрый, это была осень, дожди. На 1 сентября э, я вошла в первый класс и нам его принесли. У меня была игрушечная собака, которая служила ему как мама. Он с ней засыпал, с ней просыпался, всегда с ней был чуть больше, чем он. И вот она у него как мама служила. Это его лежанка, он любит на нем спать. Иди вот тут лежит, грызи его. Скручивается в клубочек и лежит на нем, так же, как и в пуфике. В пуфике он может лежать кверху лапками. Вот здесь? Да. Запрыгивает в него именно, если кинуть игрушку, он прыгает в него. Это... А что с языком, я не пойму. Вообще, когда мы спросили, почему он высовывает так язык, нам сказали, что это он так температуру своего тела делает правильной. Ну, а так, мне кажется, это больше как привычка вредная, высовывать язык, всем его показывать. Если он не высовывает язык или же высовывает его очень сильно, то он начинает храпеть. То есть это еще одна особенность Джека. Активный у нас такой да. Джек, да? Вообще имя Джек появилось из-за фильма, когда мы думали, как его назвать. Он сидел вот там вот на краешке дивана, э, и по телевизору шли пираты Карибского моря. И когда мы думали, как его назвать, в телевизоре начали кричать «Джек! Джек Воробей!» И он откликнулся на это имя, и мы решили, что он будет Джеком. Сам выбрал Он как, поднял уши, смо начал смотреть со по сторонам, и мы решили, что он станет Джеком. Но ты себе именно хотела собаку? Где-то в глубине души, да. Хотела четвероногого друга, который будет встречать со школы, всегда поддержит. Я хотела. И тут так подарок судьбы. У него есть второе имя, это Чимой. Когда мы решали, чья это будет собака, начали решать и говорили, ты мой. А потом ты как-то переросло в чьи, то есть ласкательное. Это и он получился в полностью семьей, кто будет как бы главным, кто будет хозяином собаки. Mm -hmm. И в итоге получилось так, что он чемой. Чему я? Ты чемой? Ты Джек и чемой? А чем вот интересна эта порода? Ты вот заметила особенности какие-то этой ну, породы? Кроме того, что они храпят и очень смешно высовывают язык, наверное, больше ничего. Каждая собака посу... Храпит громко? Очень. Больше хрюкает. 
Джек, ты решил там уснуть или что? У него нет определенной команды фу или ай-яй-яй, нельзя так делать. У нас одно слово, это я-яй. Если ему сказать Джек я-яй, он поймет, что он что-то сделал не так. Если сказать фу, не поймет. Это его самая любимая игрушка? Угу. Собирай. Ну на. Так, все показывай, что у меня был, была тяжелая травма, перелом ноги. И за то время, пока я была дома, я решила научить ему чего-нибудь. Джек, дай лапу. Молодец. Джекуша, лежать. Лежать. Волнуется. Сидеть. Лежать. Молодец. Дай пять. Молодец. Потому что дело касается вкусняшек. Долго его учила? Нет, очень быстро. Причем по своей тактике у бабушки есть хаски, которую я летом научила большому количеству команд. Чукуш, отбей. Молодец. Все. Отбей, это, что значит? это он должен лапкой о, вот так кулач, о, кулачок ударить. Это тоже. Дай лапу. Молодец. Дай пять. Не хочешь? Вкусняшки закончились. Еще одна из наших любимых команд это Джек Зайка. Давай, Зайка. Зайка, вкусняшка нужна, да, скажи? Раз ты говоришь, что у бабушки, да, хаски есть? Да. Вот чем отличаются большие собаки, вот от таких маленьких? Есть ли такое, что за ними проще, например, ухаживать? Они, в принципе, как-то вот в общении с человеком проще? Или наоборот, маленькая собачка, это не значит, что будет легко? Вот как раз-таки наоборот, собачка, за маленькой собакой очень гораздо больше ухода. То есть, если гуляем с большой собакой, они чаще не замечают того, что лежит на земле и не подбирают. А маленькие же, они близко находятся к земле и подбирают абсолютно все, что им видят. Угу. Вот это главная наша проблема. Уже задум... подумываем о наморднике. Подбирает абсолютно Гулять все. Гулять с наморником. Да. Потому что он очень много чего ешь. Будешь с наморником гулять? Да. Да, ты все понимаешь? Да, понимаешь все. Да. Ты с наморником такой активный, да? Да. Правда, не гуляем без поводка. Любит убегать. Да. Да. Но за мячиком, за бубликами бегает активно. Зови гулять громко. А еще громко позовешь гулять? Зови гулять. Громче зови. Ой, ты так гулять хочешь. Значит, идем гулять. Джекуша, фу. я яй не трогай палочки. Если ему кинуть... За с палочкой может бегать целый день. Гадай палочку, Джикуш. Кидай только вот в ту сторону. Хорошо. Да. Ты уже готов? Неси. Поводка не хватит. Ай, чуть-чуть. Иди сюда. Возвращайся с палочкой. Нет, ты там будешь сидеть ее грызть? Вот такой вот он. Палочки это его страсть. Обожает. Он может бегать, бегать, найти какое-нибудь дерево, которое низко будет при... висеть сюда, ветка. Давай, 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 давай. Убегает, дразнит. Я вместе с палкой, если ты подниму. Да, он легкий. Давай, давай. Оп. Где палочка? Неси сюда. Неси. Джек, давай, неси. Нет, он может подбежать, подразнить и заново убежать. Я отдам, да? Да. Джекуша, а если так? Джек, а если так? Принесешь палочку? Нет, палочку не принесешь, просто попросишь вкусняшку. Покажи нам зайку, ты нам так и не показал зайку. Ну -ка. Может, покажешь? Ну-ка, отходи. Джекуша, зайка. 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 Ой, зайка, молодец. Тут все, тут и лапки, и язык, все, что хочешь, да. только корми меня. Алена, можно сказать, что они послушные, и вот дрессировки поддаются, эти собачки? Можно. Вот я его учила год назад. Да, еще что-нибудь. Год назад уже... Пять лет ему было, хотя я думала, что можно учить только щенками, но оказывается, что нет, и взрослую собаку можно научить. Иди сюда. Лапку будешь мне давать? Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Нет, лето хитрый. Ну, кафу. Фу, дай лапу. Молодец, собирай. А мне? А мне дашь Чуть -чуть? лапу? Джек, а мне дашь лапу? Дай лапу, дай лапу. 
Дай лапку. Молодец. Так, дай пять. Дай пять. Джей, он такой маленький. Удивляюсь, как он все это понимает. Ой, ты, ты все мне две, да? Ну, на, держи, держи. Дай лапку, да? Молодец. Молодец. Дальше будешь его дрессировать каким-то командой? А что надо учить его команде голос? Ой, ты серьезно? Да. Ты серьезно? Уже да? учим, пока немного получается. Может, получится? Знает команду проси. Смотри, твоя палочка. Смотри, давай мы ее вот сюда вот уберем. Ага, подходим, да? Проси помочь. Проси помочь. Громко проси помочь. Проси помочь. Проси помочь. Громко проси. Ты так, тебе так помочь надо. Ну, забирай, молодец, заслужил. Забирай. Большая для тебя палочка. Ветки порой крупнее этой собачки. Рост Шинеса примерно 26 сантиметров. Прогуливаться с ней на руках легко. Весит от 4 до 6 килограммов. Лапку подаст и команду сидеть выполнит. Дрессировка на 3 балла из 5. Эти песики-долгожители живут до 14 лет. С такой собакой можно смело путешествовать, да? да? Ездил несколько раз э, даже в Орел. На чем? На машине. Любит транспорт, да? Да, его не укачивает, он только у него есть дорожная подушка, подушка обычная самая, он на нее залазит и спит. И вот эта подушка у нас всегда на машине лежит, если мы куда-то едем. Либо же садится мне на колени, лапки ставит на окно и наблюдает. Особенно любит, когда окно открывают, высовывают голову, язык, уши развивается, такой смешной. Спасибо тебе большое, что ты нам написала, рассказала о своем питомце. Если вы хотите также рассказать о своих любимцах, обязательно пишите нам, присылайте видео, фото. Это была программа Дай лапу. До скорых встреч!